neuen Video. Ich gehe auf große Fahrt. Nein, Quatsch. Ich verreise übers Wochenende. Freue ich mich schon sehr drauf. Buch muss ich unbedingt mitnehmen, falls ich nachts nicht schlafen kann. So, also Koffer packen bin ich ja mittlerweile schon gewohnt fürs Wochenende. Gar nicht mehr so schwer. So, Bahnstreik ist auch zum Glück nicht, weil ich mit der Bahn fahren muss. Ja, und dann freue ich mich. Hab, hab hoffentlich nichts vergessen. Muss gleich noch Brötchen besorgen, weil da, wo ich gleich ankomme, frühstücken wir gleich schön zusammen. wie bestellt und nicht abgeholt am Bahnhof. Ich bin viel zu früh dran gewesen. Also es ging alles irgendwie in Bremen ohne Problem. Ich konnte das von der Zeit nicht einschätzen. Ich habe noch Brötchen geholt ja und ähm, musste mir am Bahnhof noch eine Fahrkarte holen. Ja und das ging irgendwie alles ratzfatz und dann habe ich schon einen Zug eher erwischt. Heißt, ich bin jetzt eine halbe Stunde zu früh hier auf dem Bahnhof und warte, dass ich gleich äh, mit dem Auto abgeholt werde, ganz bequem. Ist ein bisschen frisch. Ich habe dummerweise nur meine dünne Jacke mit und ja, in diese Wartebereiche wollte ich jetzt nicht gehen. Also der eine, der hier ist, der ist sehr klein und da sind Obdachlose, die wollte ich jetzt nicht unbedingt stören. Ja, die schlafen da gerade noch. Ja, nichtsdestotrotz, ich freue mich jetzt gleich auf meinen Kaffee, auf mein Frühstück. Ich habe nämlich schon tierischen Hunger und ja, ich glaube, es gibt auch gleich ein Aperol zum Frühstück. Ja, das war eine tolle Auszeit, ein Wochenende ganz nach meinem Geschmack, ein Mädelswochenende. Wir haben es uns richtig gut gehen lassen, wie ihr gesehen habt. Wir haben geschlemmt, wir haben gekocht, wir waren ein bisschen shoppen oder bummeln, was ich schon ewig nicht mehr bei Dodenhof gemacht habe. Jetzt waren wir ein bisschen spazieren hier und meine alte, alte Heimat erkunden irgendwie und vieles hat man wiedererkannt. Ich habe hier ja mal ähm, lange Zeit gearbeitet. Also einfach toll. Also ein erholsames Wochenende. Schade, dass morgen schon wieder die Arbeit ruft. Thank you. 
wieder da mit Sack und Pack. Ähm, ich bin gut zu Hause angekommen, aber nicht pünktlich. Ein Zug ist ausgefallen, den ich nehmen wollte. Der nächste hatte dann über eine halbe Stunde Verspätung und war dementsprechend, als er dann endlich eintraf am Bahnhof, ähm, überfüllt, proppenvoll. Ich habe gar keinen Sitzplatz mehr gekriegt, habe dann die ganze Zeit gestanden. Vorher bei der Warterei auf dem Bahnsteig ist man noch so ins Gespräch gekommen ähm, und durch Zufall ist die Person mit mir nach Bremen gefahren. Da hatte man im Zug irgendwie was, ja, ein bisschen Ablenkung, irgendwie, dass die Fahrt schneller vorbeigeht, weil man sich ganz nett unterhalten hat. Das Wochenende war echt klasse. Die Zeit ist nur so verflogen. Ich hätte auch noch einen Tag dranhängen können, müsste ich morgen nicht zur Arbeit. Ähm, ja, und mein Koffer ist ein bisschen schwerer als auf der Hinfahrt, weil ich mir doch tatsächlich was gekauft habe. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ja, jetzt sitze ich hier am Videoschnitt und merke, was ihr wahrscheinlich auch seht, bei der letzten Aufnahme habe ich die Kamera nicht richtig ausgerichtet, beziehungsweise das Handy. Ich hatte am Wochenende nur das Handy mit zum Filmen, weil es einfacher war. Ja, und ähm, ja, habe ich nicht überprüft. Also so eine halbe Aufnahme sieht ja irgendwie total bescheuert aus. Ähm, also zeige ich euch nochmal, was ich mir gekauft habe. Und zwar dieses hier. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob der eine oder andere das kennt. Gab es auf jeden Fall reduziert. Und zwar sind das Fruchtspieße in zwei verschiedenen Größen. So sehen sie aus. Und ja. Hier ist so ein Schutz drauf. So, hier ist eine Spitze, da kann man dann Obst irgendwie raufschieben. Weiß ich nicht, ähm, was man mag, ob Erdbeeren, ob Zitrone, ob Limette. So, nicht Finger pieksen. So, und wenn man das dann gemacht hat, also man kann jetzt auch zum Beispiel ähm, Minzblätter raufstecken, je nachdem, oder Gurken, mag ich auch sehr gerne. Dafür ist dann die Karaffe, die hatte ich aber schon. So. Und dann steckt man das da einfach nur rein. Das ist ein Fruchtspieß. Es ist schön fürs Auge. Und ähm, ja, man hat ein bisschen Aroma im Wasser. Und diese Wasserkaraffe von BMF, ich kann sie nur empfehlen, weil das System ist total super, wenn man hier ausgießt oder ausschenkt. Es tropft nicht runter, es, es läuft nicht immer alles hier runter und klebt auf dem Tisch, sondern das fängt sich hier wieder, es läuft wieder zurück irgendwie. Ja, also diese beiden Dinger habe ich mir gekauft, von denen ich vorher auch gar nicht wusste, dass es sie gibt, aber ich finde das ganz toll. Und dann habe ich mir noch die Franzi gekauft. Die Franzi ist ein Franzbrötchenlikör, den habe ich letztes Jahr durch Zufall probiert in Oldenburg beim Ankerplatz. Total lecker, also voll das Frauengetränk, der Frauenlikör, würde ich mal sagen. Und ich wusste, wo es den gibt. Ich habe immer geguckt, ob ich mir so eine Flasche mal gönne, aber kam immer um die 20 Euro. Und bei Dodenhof war sie im Angebot, 12 Euro habe ich bezahlt. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Flasche mitgenommen und ja, mal gucken, ob ich sie mir heute Abend schon aufmache, ob ich mal probiere. Und nachdem ich ja jetzt auch in Rotenburg die leckere Eierlikörsahne ähm, probiert habe, die wir auf den Kuchen getan haben. Habe ich noch nie gemacht ähm, in die Schlagsahne Eierlikör, aber es hat so ein tolles Aroma gehabt. Also es war es war dezent, es war rauszuschmecken, es war nicht ähm, übertrieben mit Eierlikör der Geschmack, also es war echt perfekt. Und ich denke mal, das kann man mit diesem Zimtlikör auch machen für Dessert irgendwie, um das ein bisschen zu verfeinern. Ich guck mal. So. Also, mein Video ist fast fertig geschnitten. Jetzt werde ich nicht mehr so lange sabbeln. Und ja, also ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ähm, obwohl, so lange ist das Video ja gar nicht. Das vorherige war auch schon nicht so lang. Ich denke, das lässt sich zwischendurch immer leichter mal gucken. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht ein Abo da lasst oder einen netten Kommentar, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ja, und bis dahin sage ich, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.